L'argomento avete visto che è io e infinito. Generalmente le due cose sono ritenute diverse l'una dall'altra. Cioè, quando una persona parla dell'infinito è perché è fuori dall'infinito, no? E si immagina che l'infinito è infinito. Quando una persona ci entra dentro nell'infinito, si accorge che l'infinito è metà di un intero. Una parte è il finito e l'altra è l'infinito. Siccome c'è il finito oltre all'infinito, l'infinito non può essere infinito. Perché altrimenti ci sarebbe il finito. Il protagonista di queste passeggiate dell'immensità è lo stesso io che tu usi quando rispondendo al citofono domanda chi è e tu rispondi sono io, è quello lì, è lo stesso. È un io che tutti quanti abbiamo e che però sia in filosofia sia soprattutto, questo è incredibile, in psicologia rimane un mistero, veramente un mistero. Ripeto, non si sa uh, dov'è, com'è, quanto è grande e naturalmente chi è. Se tu sai quanto è grande il tuo io, come faccio io a darti 1200 euro al mese? Non li prendi più, non vieni neanche più a lavorare. Invece di fare un lavoro, magari fai un'opera. Invece di sottometterti di essere una cosa nelle mie mani, magari mi diventi un artista e passi il tempo a cambiare le cose, a inventare nuovi sistemi, a, a, a fare opere d'arte, a rendere più bello il mondo, invece di stare qui a fare il tuo lavoro alla catena di montaggio. Io non vorrei che tu sapessi com'è grande il tuo io, perché sennò me lo fai pagare troppo. Tu non sei nel tuo cognome, nel tuo nome, nei tuoi problemi. Tu quello lì lo chiami io, dentro di te c'è molto di più che quello tu sei davvero, che però non si può chiamare io, perché la parola io è già occupata da quello là. Adesso tu il problema ce l'hai lì dentro, curiamolo lì dentro, tu stai bene, tu stai bene. È lui che non sta bene, ti fa male la nocca dell'indice, hai qualche diotria. Sistemiamo questo problema, ma intanto, mentre sistemiamo questo problema, tu continui a guardarti intorno e dall'infinito prosegui.